ফিউচার ডেভেলপারস সো আজকে আমাদের ভিডিওর টপিক হচ্ছে এইচ টেম এল এলিমেন্টস এবং এইচ টেম এল ট্যাগ সো এই দুইটা জিনিস আজকে আমরা একটু দেখব সো এখানে আপনারা যদি একটু এই ছবিতে খেয়াল করেন তাহলে এখানে লেখা আছে যে এইচ টেম এল এলিমেন্টস অ্যাকচুয়ালি কি সো এখানে যদি এখানে বলা আছে যে একটা এইচ টেম এল এলিমেন্ট হচ্ছে ইজ ডিফাইন্ড বাই এস্টার ট্যাগ অ্যান্ড এইচ টেম এল এলিমেন্ট ইজ ডিফাইন্ড বাই স্টার ট্যাগ কমা সাম কন্টেন্ট অ্যান্ড 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 ট্যাগ সো এখানে দেখেন তিনটা জিনিস দেওয়া আছে একটা হচ্ছে হলো যে প্রথমে দেওয়া লাগবে কি স্টার ট্যাগ তার মাঝে দেওয়া লাগবে সাম কন্টেন্ট এবং তারপরে কি অ্যান্ড ট্যাগ সো এই তিনটা জিনিস দিয়ে অ্যাকচুয়ালি একটা স্টেম এলিমেন্ট তৈরি হয় সো আমি যদি আবার রিপিট করি তাহলে কি বললাম প্রথমে থাকে স্টার ট্যাগ মাঝখানে থাকে সাম কন্টেন্ট বা যে কোনো কন্টেন্ট এবং লাস্টে থাকে একটা অ্যান্ড ট্যাগ সো আপনি এর যদি একটা উদাহরণ আপনাকে দেখাই সো এইখানে একটু যদি আপনি এই পাশের ছবিতে ডান পাশের ছবিতে যদি একটু খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন যে উপরে দেওয়া আছে যে এলিমেন্ট এবং এলিমেন্টে দুইটা আপনার অ্যারো দেওয়া আছে নিচের দিকে এবং এখানে দেখেন দেওয়া রয়েছে একটা লেস দেন পি গ্রেটার দেন এবং এর মধ্যে তো পি রয়েছে আর কি হ্যাঁ এবং তারপর রয়েছে যে দিস ইজ স্যাম্পল টেক্সট এবং আবার লেস দেন স্লাশ পি গ্রেটার দেন সো এই জিনিসটাকে আপনি যদি নিচের দিকে একটু খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন যে সো এখানে যে পি রয়েছে এই যে সো এখানে যে পি রয়েছে যেমন এখানে দেওয়া আছে যে সো এখানে যে লেস দেন পি এবং গ্রেটার দেন রয়েছে সেইটাকে বলে হচ্ছে স্টার ট্যাগ বা ওপেনিং ট্যাগ এবং এই যে দিস ইজ স্যাম্পল টেক্সট পরে যে লেস দেন স্লাশ পি গ্রেটার দেন দেওয়া আছে এটাকে বলে ক্লোজিং ট্যাগ বা ইন ট্যাগ আর এই মাস্কারে যে জিনিসটা আছে দিস ইজ স্যাম্পল টেক্সট একে বলা হয় কন্টেন্ট আর এই পুরো জিনিসটাকে একসাথে বলা হয় এলিমেন্ট সো আপনারা হয়তো বা বুঝতে পারছেন আমি কি বলছো বললাম সো এই পুরো জিনিসটাকে অ্যাকচুয়ালি বলা হয় এলিমেন্ট এবং এলিমেন্টের মধ্যে যে স্টার ট্যাগটা থাকে তাকে ওপেনিং ট্যাগ বা স্টার ট্যাগ তো আমরা বলি এবং মাঝখানে যে লেখাটা আমরা দিই সেটাকে বলে কন্টেন্ট এবং লাস্টের যে লেস দেন স্লাশ পি বা গ্রেটার দেন থাকে তাকে বলা হয় ক্লোজিং ট্যাগ সো আমি যদি একটু আপনাদেরকে একটু আমাদের ডকুমেন্টে যদি একটু দেখাই সো প্রথমে যে স্টার ট্যাগটা থাকে প্রথমে যে এরকম থাকে যে লেস দেন পি গ্রেটার দেন এটাকে আমরা কি বলি এটাকে বলি আমরা স্টার ট্যাগ স্টার ট্যাগ অথবা আমরা কি বলি ওপেনিং ট্যাগ সো ওপেন ওপেনিং ট্যাগ ঠিক আছে সো এটাকে আমরা মোটামুটি ওপেনিং ট্যাগ বলি এই যে আচ্ছা আমি একটু জুম আউট করে দিলাম সো তাহলে আপনাদের দেখতে দেখতে সুবিধা হবে এবং লাস্টে যেটা থাকে এবং মাস্কার যেটা থাকে যেমন ওখানে দেওয়া আছে যে দিস ইজ এখানে যেমন দেওয়া সো তারপরে যেই দিসটা থাকে আর কি আমাদের সো তারপরে যেই লেখাটা আমাদের সামনে আসে যেমন দিস দিস ইজ স্যাম্পল টেক্সট সো এই জিনিসটাকে বলে হচ্ছে হলো কন্টেন্ট মানে মাঝখানে যেই শুরু ট্যাগ এবং এবং শেষ ট্যাগের মাঝখানে যেটা থাকে তাকে বলা হয় কন্টেন্ট সো এটাকে বলে কন্টেন্ট আচ্ছা ফাইন এবং লাস্টে এই কন্টেন্টের পরে যেই শেষের ট্যাগটা থাকে বা আবার যদি আমি দিই লেস দেন লেস দেন স্লাশ তারপর হচ্ছে পি গ্রেটার দেন এইভাবে যেটা থাকে এটাকে বলা হয় হচ্ছে হলো এন ট্যাগ এন ট্যাগ বা ক্লোজিং ট্যাগ ঠিক আছে অবলিক ক্লোজিং ট্যাগ সেটাকে বলে ক্লোজিং ট্যাগ সো এই এই যে তিনটা লাইন লিখলাম এই তিনটা লাইনের মানে পুরোটা মিলে হয় একটা এলিমেন্ট সো আপনারা হয়তো বাবা বুঝতে পারছেন যে এই তিনটা পুরো লাইনটা মিলে বলা হয় একে একটাকে বলা হয় এলিমেন্ট সো এরকম এরকম অনেক এলিমেন্ট আমাদের এস্টিমেট ফাইলের মধ্যে থাকে যেমন পি ট্যাগ এইচ অন ট্যাগ সো আরও অনেক ট্যাগ আছে এ ট্যাগ ইমেজ ট্যাগ সো এইগুলো আমরা পরের ভিডিওতে দেখবো আর আস্তে আস্তে আর কি পরের ভিডিওগুলোতে সো আমরা তাহলে পরের স্লাইডে চলে যাই এবং এখানে এই যে আমি এতক্ষণ ধরে যা বুঝলাম এখানে দেখেন তাই দেওয়া রয়েছে যে দ্য স্টেবল এলিমেন্ট ইজ এভরিথিং ফ্রম দ্য স্টার ট্যাগ টু দ্য অ্যান্ড ট্যাগ এবং তার আগে দেখেন দেওয়া রয়েছে যে স্লা এই যে লেস দেনের মধ্যে আর গ্রেটার দেনের মধ্যে দেখেন যে কি দেওয়া আছে ট্যাগ নেম সো আমি একটুকে যা বুঝলাম এটাকে কী বলা হয় ট্যাগ নেম এবং ভিতরে কি কন্টেন্ট গোসিয়ার বা এখানে একটা কন্টেন্ট দিতে হবে আপনাকে এবং তারপরে কি লাস্টে ক্লোজিং ট্যাগ আপনাকে দেওয়া লাগবে ক্লোজিং ট্যাগটা কেমন দিতে হয় যে সেম জিনিস ওই যে স্টার ট্যাগের মতো সেম জিনিস কিন্তু অবশ্যই আপনাকে লেস দেন স্লাশ দেওয়া লাগবে দেন সেই ট্যাগ নেম আবার গ্রেটার দেন দিয়ে এটাকে ক্লোজ করতে হবে ঠিক আছে আর এই যে এক্সাম্পল সাম এক্সাম্পল অফ সাম স্টেম এলিমেন্ট যে যা আমি কেবল এক্সাম্পল আপনাকে দেখালাম ঠিক ওরকম একটা এক্সাম্পল এখানে দেওয়া আছে আচ্ছা ফাইন এরপরে আমরা যদি পরে স্লাইডে যাই সো এখানে দেখেন এখানে দেওয়া আছে যে হেডিংটা যে নেস্টেড স্টেবল এলিমেন্ট নেস্টেড মানে কি যে একটার মধ্যে একটাকে দেওয়া 
এটাকে বলা হচ্ছে নেস্টেড মানে একটার মধ্যে একটাকে নেওয়া বা একটা এলিমেন্টের মধ্যে একটা এলিমেন্টসের মধ্যে একটা এলিমেন্টসকে নেওয়াকেও কি বলে নেস্টেড স্টেবল এলিমেন্ট বলে আমি যদি আবার রিপিট করি যে সো সো এখানে এখানে সো আমি যদি আবার রিপিট করি জিনিসটাকে তাহলে আমি বললাম যে একটা এলিমেন্টের মধ্যে যখন আপনি আরেকটা এলিমেন্টকে নেবেন বা একাধিক এলিমেন্টকে নেবেন তখন তাকে বলা হবে যে নেস্টেড স্টেম এলিমেন্টস মানে আপনি একটা এলিমেন্টের মধ্যে একটা এলিমেন্ট বা একাধিক এলিমেন্ট নিচ্ছেন সো এখানে দেখেন যে আমি তো বললাম যে স্টার ট্যাগ দিয়ে শুরু স্টার ট্যাগ দিয়ে শুরু মাস্টার একটা কন্টেন্ট আর লাস্টে কি হয় অ্যান্ড ট্যাগ এই জিনিসটাকে পুরো বলা হয় এলিমেন্ট তাহলে এখানে দেখেন যে অ্যাকচুয়ালি যে আপনার এখানে কয়েকটা এলিমেন্ট আছে সো আমি একটা দিলাম যে স্টেমের শুরু আর শেষ স্টেমের ট্যাগ শুরু আবার শেষ আর একটা কী আছে হেড ট্যাগ শুরু আবার শেষ আবার টাইটেল শুরু আবার টাইটেল ট্যাগ শেষ ঠিক আছে মোটামুটি এখানে একটা দুটো তিনটা এই বডি ট্যাগ আছে আবার এই চার আর পাঁচটা মোটামুটি পাঁচ ছটা ট্যাগ কিন্তু এখানে আছে বা এলিমেন্টস এখানে মোট কিন্তু এলিমেন্ট পাঁচ ছটা এলিমেন্ট আমাদের এখানে আছে সো এইগুলো অ্যাকচুয়ালি একটার মধ্যে কিন্তু একটা যেমন স্টেমেলের মধ্যে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আপনার হেড নেওয়া আবার হেডের হেডের মধ্যে কিন্তু আপনার কিন্তু টাইটেল নেওয়া আবার বডির মধ্যে কিন্তু এই চার আবার পি নিয়ে সো এই যে একটা এলিমেন্টের মধ্যে চার একটা এলিমেন্টকে যে দেওয়া একে বলা হয় নেস্টেড স্টেমেল এলিমেন্টস ঠিক আছে আচ্ছা আর এটা এখানে সেটাই আর কি দেওয়া আছে যে স্টেমেল এলিমেন্টস ক্যান বি নেস্টেড সো এখানে বলতেছে যে স্টেমেল এলিমেন্ট অবশ্যই নেস্টেড হতে পারবে দিস মিন্স দ্যাট এলিমেন্টস ক্যান কন্টেন আদার এলিমেন্ট যে একটা এলিমেন্টের মধ্যে একটা এলিমেন্ট দেওয়া যাবে সেটা এখানে বলতেছে আর কি এবং লাস্টে দেওয়া আছে যে অল স্টেমেল ডকুমেন্টস কনসিস্ট অফ নেস্টেড স্টেমেল ডক এলিমেন্টস যে স্টেমেল ডকুমেন্ট অ্যাকচুয়ালি অনেকগুলো নেস্টেড স্টেমেল এলিমেন্ট দিয়ে তৈরি হয় বা ওর মধ্যে থাকে আর কি বলাচ্ছে এটা আচ্ছা সো এটা আমাদের হয়ে গেল এবং আমরা যদি পরের স্লাইডে যাই এবং ওইখানে আমরা একটু আগে যা দেখলাম সো এগুলো দেখেন যে একটা এক্সাম্পল এখানে মানে এক্সপ্লেন করে দেওয়া আছে যে প্রতিটা ট্যাগ অ্যাকচুয়ালি কি বা প্রতিটা এলিমেন্ট অ্যাকচুয়ালি কি কী কাজ ইউজ হয় সো আপনাকে যদি আমি একটু বিস্তারিত এখানে একটু বলি সো প্রথমে আমাদের আছে দা ডক টাইপ স্টেমেল এটা কিন্তু আমাদের একটু আগে কিন্তু আপনি যদি দেখেন তাহলে এখানে এই যে দেখেন এখানে কিন্তু দেওয়া আছে যে লেস দেন স্কোলোমিটারি সাইন ডক টাইপ আর স্টেমেল গ্রেটার দেন সো এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি কি এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে যে এই জিনিসটা যখন আপনি আপনার স্টেমেলের ডকুমেন্ট যেখানে আপনি স্টেমেল কোড লিখবেন সেখানে এটা একদম উপরে দিতে হয় একদম উপরে সো একদম টপ লাইনে দিতে হয় এটাকে সো এটা যখন আপনি লিখে দেবেন তখন আপনি ডিক্লেয়ার করে দিচ্ছেন যে এই ডকুমেন্ট একটা অ্যাকচুয়ালি একটা স্টেমেল ফাইভের ডকুমেন্ট আমি কি বললাম আবার যে যখন আপনি এই ডক টাইপ স্টেমেলটা ডিক্লেয়ার করে দেবেন একদম টপ লাইনে মানে একদম সবার উপরে তখন এই ডকুমেন্টটাকে আপনি সেভাবে ডিক্লেয়ার করতেছেন যে এটা এখন একটা স্টেমেল ফাইভ ডকুমেন্ট ওকে সো এটা মানে অ্যাকচুয়ালি এটাই বোঝাচ্ছে এবং এরপরে কি আছে যে স্টেমেল এলিমেন্ট এবং এখানে যেমন দেওয়া আছে যে স্টেমেল এলিমেন্ট ইজ দ্য রুট এলিমেন্ট অফ অ্যান স্টেমেল পেজ যে একটা স্টেমেল যে আমরা যে পেজগুলো অ্যাকচুয়ালি বানাবো বা ভবিষ্যতে বানাবো বা আপনারা বানাবেন আর কি বা আমি দেখাবো সো এইগুলো এইগুলোর যে মেন যে রুট এলিমেন্টটা সেটা কিন্তু নাম কিন্তু এস্টেমেল আর কি সো এই এস্টেমেল আপনি যদি না দেন তাহলে কিন্তু ব্রাউজার কিন্তু বুঝবে না যে অ্যাকচুয়ালি আপনি একটা এস্টেমেল ফাইল ওকে দিচ্ছেন সো আপনাকে অবশ্যই এই এস্টেমেল ট্যাগ বা এলিমেন্টটা অবশ্যই আপনাকে ওকে দেওয়া লাগবে সো তাই এখানে বলতেছে যে এই এস্টেমেল এলিমেন্টটা অ্যাকচুয়ালি রুট এলিমেন্ট অফ অ্যান এস্টেমেল পেজ যে একটা এস্টেমেল পেজের রুট এলিমেন্টটা কি এই এস্টেমেল এলিমেন্টটা ওকে আচ্ছা দেন দিয়ে আরও আছে যে হেড এলিমেন্ট কন্টেন্টস মেটা ইনফরমেশন অ্যাবাউট দ্য স্টেমেল পেজ যে এই হেড যে এলিমেন্টটা এটা কি করে যে একটা আমরা যখন একটা ওয়েব পেজ তৈরি করি তার কিছু মেটা ইনফরমেশন থাকে যেমন ধরেন অনেক কিছুই থাকে মানে মেটা ইনফরমেশন আপনাকে যখন আমি আরও বিস্তারিত দেখাবো হেডের বিষয় তখন আমি তা তখন আপনি মানে মানে মোটামুটি জিনিসটা মানে বুঝবেন আর কি সো এখন যা জাস্ট জেনে রাখেন আর কি যে হেডের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি অনেকগুলো মেটা ইনফরমেশন থাকে আমাদের স্টেমেল পেজের সো এই যে হেড ট্যাগের কাজই ওইটা যে এ অনেকগুলো মেটা ইনফরমেশনকে নিজের মধ্যে সমাধিত করে রাখে বা নিজের মধ্যে ওইটাকে নিয়ে রাখে ঠিক আছে সো ওইটার কাজ হচ্ছে হেডের কাজ আচ্ছা নিচে একটা দেওয়া আছে যে টাইটেল ট্যাগ এখানে টাইটেল এলিমেন্ট দেওয়া আছে যেখানে বলতেছে যে টাইটেল এলিমেন্ট স্পেসিফাইস এ টাইটেল ফর দ্য স্টেমেল পেজ হুইস ইজ শোন ইন দ্য ব্রাউজার টাইটেল বার ইন দ্য পেজ ট্যাপ এই কথাটা আপনি যদি আমি যদি একটু ভাগ ভাগ করে বলি তাহলে এখানে বলতেছে যে একটা স্টেমেল পেজে যে টাইটেল হয় সেই টাইটেলটা অ্যাকচুয়ালি এই টাইটেল এলিমেন্টের মাধ্যমে দেওয়া হয়
আমাদের তো ফেসবুক পেজ চলে আসলো এই যে আপনাদের সামনে চলে আসছে কিন্তু উপরে দেখেন একটা অপশান লেখা আছে যে এই যে আইকনের পরে ফেসবুকের আইকনের পাশে দেখেন একটা লেখা আছে যে ফেসবুক লগ ইন অর সাইন আপের একটা জিনিস লেখা আছে সো এই লেখাটা আপনি যদি লিখতে চান আপনার ওয়েব পেজে বা আপনার ওয়েবসাইটে তাহলে কিন্তু আপনার এই টাইটেল ট্যাগটা ইউজ করা লাগবে বা এই টাইটেল এলিমেন্টটা আপনার ইউজ আপনার ইউজ করা লাগবে সো ওরা সেটাই বলতেছে যে এই টাইটেল এলিমেন্টের মাধ্যমে আপনি এই ব্রাউজারে এই উপরের জায়গাটা এখানে নামটা চেঞ্জ করতে পারবেন বা দিতে পারবেন নতুন কোনো টাইটেল ঠিক আছে আচ্ছা সো এরপরে কি আছে সেটা হচ্ছে বডি সো বডি এলিমেন্ট ডিফাইন্স দ্য ডকুমেন্টস বডি ডকুমেন্ট বলতে কি বোঝায় এই যে পুরো পেজটা আমরা দেখতেছি যেমন এই যে ফেসবুকের পেজটা যেটা আমার চোখের সামনে ভাসতেছে বা যেখানে এই ফেসবুকের পুরো জিনিসগুলো মানে শো করানো আছে এটাকে সম্পূর্ণভাবে বলা হয় ডকুমেন্ট অ্যাকচুয়ালি ঠিক আছে সো এখানে বলতেছে যে এই ডকুমেন্টের যে বডি এবং ইজ এ কন্টেনার ফর অল দ্য ভিজিবল কন্টেন্ট সাচ অ্যাজ হেডিংস প্যারাগ্রাফ ইমেজেস হাইপার লিঙ্কস টেবিলস লিস্ট এটিসি সো এখানে বোঝাচ্ছে যে বডির মধ্যে এই ডক এই ডকুমেন্ট অ্যাকচুয়ালি এই যে বডি অ্যাকচুয়ালি কী করে যখন আপনি এস্টেমেল কোডের মধ্যে লেখেন বডি ট্যাগ তখন এ একটা এস্টেমেল পেজের একটা ডকুমেন্টের একটা বডি আপনাকে ডিফাইন করে দেয় এবং সেই ডকুমেন্ট বডির মধ্যে কী থাকবে আমাদের সপোজ থাকতে পারে যেমন হেডিং থাকতে পারে প্যারাগ্রাফ থাকতে পারে বা ইমেজ থাকতে পারে বা হাইপার লিঙ্ক থাকতে পারে বা টেবিল আর অনেক কিছু থাকতে পারে মানে মোটামুটি আপনি যা লিখবেন বডির মধ্যে সেটা আপনার কিন্তু এই সেই বডির মধ্যে দেওয়া লাগবে ঠিক আছে যেমন আমি যদি একটু আমি যদি একটু বিস্তারিত বলি বিষয়টা খুলে যে আমরা যেমন বললাম যে স্টার ট্যাগ আর অ্যান্ড ট্যাগের মধ্যে আমরা কী দিই এক একটা কন্টেন্ট লিখি কিছু তা তেমন সকল ট্যাগ সকল এলিমেন্টস অ্যাকচুয়ালি এই বডির মধ্যে আমরা লিখি যেটা আমরা ব্যবসারে গেলে দেখতে পাই যেমন এই যে ফেসবুকের যে লেখাটা এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এই বডি ট্যাগের মধ্যে লেখা যার কারণে এই ফেসবুক লেখাটা আপনার চোখে এখন আসতে সামনে ঠিক আছে শুধু এই ফেসবুক না এই নিচে যে লেখা আছে যে ফেসবুক হেল্পস ইউ কানেক্ট অ্যান্ড শেয়ার উইথ দ্য পিপল ইন ইয়োর লাইফ সো এই লেখাটা তারপরে এই যে খোপটা একে বলে ইনপুট বক্স অ্যাকচুয়ালি সো এইগুলো তারপরে এই যে লগ একটা বাটন আছে হ্যাঁ সো এসব সকল বাটন এসব সকল লেখা সকল হেডিং অ্যাকচুয়ালি লেখা হয় এই বডি ট্যাগের মধ্যে ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে একটা অপশান আছে যে নিচে একটা দেওয়া আছে যা দ্য এইচ অন এলিমেন্ট ডিফাইন্স এ লার্জ হেডিং সো এইচ অন একটা হেডিং ট্যাগ হ্যাঁ সো এটার মাধ্যমে আপনি কোনো একটা ওয়েবসাইটে হেডিং দিতে পারেন যেমন এই ফেসবুক পেজে একটা কিন্তু হেডিং দেওয়া আছে দেখেন ফেসবুক নাম কিন্তু একটা হেডিং দেওয়া আছে এটা অ্যাকচুয়ালি এই চরণে দেওয়া থাকে ঠিক আছে সো এখানে এটা হয়তো এটা আইকন দেওয়া নেওয়া হতে পারে বা হেডিং দেওয়া নেওয়া হতে পারে ঠিক আছে সেটা দেখা যাবে অ্যাকচুয়ালি বাট কোনো একটা পেজের হেডিং দেওয়ার জন্য এই এই চন ইউজ হয় একদম সবার উপরে যে হেডিংটা থাকে অ্যাকচুয়ালি ঠিক আছে এবং এই এই চরণের পরে একটা পুরো ক্লাস নেবো আমরা হেডিং এর সো তখন আমরা আমি আরও বিস্তারিত বলবো আপনাদেরকে এরপরে আসে দা পি ট্যাগ বা দা পি এলিমেন্ট ডিফাইন্স এ প্যারাগ্রাফ সো পি এর মধ্যে পি যখন আপনি পি এলিমেন্ট আপনি নেবেন বা পি ট্যাগটা আপনি যখন নেবেন তখন অ্যাকচুয়ালি আপনি একটা প্যারাগ্রাফ লেখার জন্য নেবেন যে আপনি ওই পি এলিমেন্টের মধ্যে একটা প্যারাগ্রাফ দেবেন এবং সেটা মানুষ দেখতে পারবে একটা এই জন্য যে একটা প্যারাগ্রাফ লেখার জন্যই পি এলিমেন্ট আমাদেরকে ইউজ হয় আর কি ঠিক আছে সো এ মোটামুটি আপনাদেরকে শর্টকাটে বা বিস্তারিত মোটামুটি বললাম আপনাদেরকে এবং এই সিলেক্টটা আমাদের হয়ে গেল এবং আমরা আমাদের লাস্ট লাস্ট কিছু স্লাইডে চলে এসেছি এবং এখানে যদি আপনি দেখেন যে লেখা আছে যে দেন নেভার স্কিপ দ্য অ্যান্ড ট্যাগ এখানে ওকে বলতেছে আপনাকে যে কখনো অ্যান্ড ট্যাগ আপনারা মিস করবেন না আর কি হ্যাঁ বা স্কিপ করবেন না হ্যাঁ বা ভুলে যাবেন না বা দিবেন না এমন যেন না হয় কেন বিকজ অবশ্যই আমি তো বলছি যে সব সব ট্যাগের শুরু এবং শেষ আছে যদিও কিছু ট্যাগ আছে যেগুলো শেষ নাই অ্যাকচুয়ালি বা শেষ দেওয়া লাগে না ঠিক আছে কিন্তু বেশিরভাগ ট্যাগেরই অ্যাকচুয়ালি শেষ আছে সো অবশ্যই আপনাকে প্রতিটা ট্যাগের যেমন ওই যে লেস দেন বা পি তারপরে গেটার দেন আবার লেস দেন স্ল্যাশ পি গেটার দেন এই যে আপনি যে শুরু করলেন আবার যে শেষ করলেন এই যে ট্যাগে আমরা যা লিখলাম আর কি এখানে সো আপনাদের এই যে এটাকে বলে শুরু ট্যাগ আর আর এটাকে বলে অ্যান্ড ট্যাগ সো আপনি যদি আপনি ধরেন দিলেন যে শুরু ট্যাগটা দিলেন যেটা এই যে এইটা কিন্তু আপনি এই অ্যান্ড ট্যাগটা দিলেন না কিন্তু এমন কিন্তু হওয়া উচিত না অবশ্যই আপনাকে অ্যান্ড ট্যাগ দেওয়া লাগবে ঠিক আছে এবং যেসব ট্যাগের অ্যান্ড ট্যাগ হয় বা যেসব এলিমেন্টের আপনার অ্যান্ড ট্যাগ হয় সেসব সেইসব এলিমেন্টটা তো অ্যান্ড ট্যাগ আপনাকে দেওয়া লাগবে কিন্তু এমন কিছু কিছু এলিমেন্ট বা এমন কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো অ্যাকচুয়ালি অ্যান্ড ট্যাগ হয় না তো সেগুলো আমরা পরে দেখবো আর আস্তে আস্তে এখানে সেটাই বলতেছে এবং এখানে দেখেন নিচে বলেও দিচ্ছে একটা জিনিস এই বিষয়ে যে এমটি এস্টেবল এলিমেন্টস সো যে
হ্যাঁ ভিতরে যদি কন্টেন্ট যদি না থাকে হ্যাঁ সো এটাকে বলা হয় কিন্তু এমটি এসটিএমএল এলিমেন্টস যার মধ্যে কোনো কন্টেন্ট নাই অ্যাকচুয়ালি সো এখানে দেখেন এসটিএমএল এলিমেন্টস উইথ নো কন্টেন্ট যে যে হিসাব যে হিসাব এলিমেন্টের মধ্যে কোনো কন্টেন্ট নাই তাকে কি বলা হয় এমটি এলিমেন্টস এবং দ্য ট্যাগ ডিফাইন্স এ লাইন ব্রেক এবং ইট ইজ অ্যান এমটি এলিমেন্ট উইদাউট বি আর ট্যাগ ক্লোজিং ট্যাগ এগুলো আছে আর আর সামনে দেখাবো আর কাউকে ঠিক আছে আচ্ছা এবং আর একটা আছে যে এটা তো আর কি এক্সাম্পল দেখাচ্ছে আর কি ঠিক আছে এবং এটা দেখেন যে এখানে আছে যে স্টেল ইজ নট কেস সেন্সিটিভ কেস সেন্সিটিভ মানে কি বোঝায় অ্যাকচুয়ালি আমরা তো সবাই বুঝি যে ছোট হাতের অক্ষর বা বড় হাতের ইংরেজির অক্ষর বুঝি না যে পি ছোট হাত হতে পারে পি বড় হাতের হতে পারে সো এখানে আপনি যখন স্টেম লিখবেন তখন আপনাকে এমন কোনো ম্যান্ডেটরি নাই যে আপনাকে পি ছোট হাতের দেওয়া লাগবে কি বড় হাতের দেওয়া লাগবে ঠিক আছে ও দুটোই নাই এটা কেস সেন্সিটিভ না মানে আপনি যদি বড় হাতের দেন যদিও আমরা ডেভেলপার সব ছোট হাতের করে লিখি এস্টেমেল ট্যাগুলা কিন্তু আপনি যদি বড় হাতেরও দেন তাও অ্যাকচুয়ালি আপনাকে কোনো এরোদ দেবে না কোডের মধ্যে কিন্তু এটা দেওয়া উচিত না ঠিক আছে বিকজ অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে এই যে দ্য স্টেমেল দ্য স্ট্যান্ডার্ড ডাজ নট রিকার লোয়ার কেস ট্যাক্স বাট ডাব্লু থ্রি সি রিকমেন্ডেড কী করে যে লোয়ার কেস ইন এস্টেমেল যে আমাদেরকে ওরা রিকমেন্ডেড করতেছে যে স্টেমেলের মধ্যে আমরা সকল ট্যাগ জন্য লোয়ার কেসে লিখি মানে ছোটো হাতে লিখি আর কি ঠিক আছে এখানে ওরা এটাকে রেক আমাদেরকে বলতেছে ঠিক আছে সো আমাদের অবশ্যই এটা মেনে চলা উচিত এবং এটা একটা বেস্ট প্র্যাকটিস আর কি সো আপনি কখনো কোনো ট্যাগ বড়াতে দিবেন না আপনি আস্তে আস্তে জিনিসগুলো বুঝবেন সমস্যা নেই আরও ডিপে আমরা যখন করাবো তখন আপনি বুঝবেন যে কেন দিবেন না কি দিলে কি হয় বেশি না হয় ঠিক আছে এগুলো আপনি আরও ডিপে বা বিস্তারিত বুঝতে পারবেন বা বিস্তারিত জানতে পারবেন আরও ঠিক আছে সো আজকে তাহলে আমাদের ক্লাসটা এটুকু থাকুক আজকে আমি আপনাদেরকে শিখালাম তাহলে কি আমি আপনাদেরকে আজকে শিখালাম এই স্টেমেল এলিমেন্টস এবং ট্যাগ সো এর মধ্যে পার্থক্যটি পার্থক্যটা কি কোন সময় কীভাবে এটা ইউজ করবেন কোনটার এক কোনটাকে অ্যাকচুয়ালি এলিমেন্ট বলে কোনটাকে অ্যাকচুয়ালি ট্যাগ বলে কোনটাকে স্টার ট্যাগ বলে কোনটাকে অ্যান্ড ট্যাগ বলে এবং কোনটাকে কন্টেন্ট বলে এবং সবগুলো মিলে মিলে অ্যাকচুয়ালি কি হয় সো এসব সব বিস্তারিত কিন্তু আপনাদেরকে আজকে আমি বলছি ঠিক আছে সো আপনারা এটা দেখে প্র্যাকটিস করবেন অবশ্যই এবং প্র্যাকটিস করার পরে আপনারা দেখবেন যে আপনাদের ব্রেনে এটা কমপ্লিটলি মানে বুঝতে পারছেন যে অ্যাকচুয়ালি ভাইয়া কী বললো এতক্ষণ দূরে ঠিক আছে সেটা আপনারা কমপ্লিটলি বুঝতে পারবেন সো আমাদের পরের ভিডিও দেখা হবে সো সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ